Sziasztok, Anzsi vagyok! A mai videómban egy nagyon-nagyon finom, csokis süteményt fogunk elkészíteni, amit nem kell sütni, szóval bárkinek járhat ebben a nagy-nagy melegben is. Az a jó ebben a süteményben, hogy olyanok is meg fogják enni, akik nem rajonganak a csokoládéért, mert ez annyira finom, krémes lesz, hogy, hogy tényleg nem is tudom szavakkal leírni, úgyhogy nézzük is, hogy hogyan készül. Ez a majomkenyérhez szükségünk lesz 10 a durvára vágott dióra, 10 a cukorra, 3 evőkanál lisztre, 5 a valamilyen csokira, teljesen mindegy, nekem most ilyen fehér csoki maradt ki, 10 a baba piskótára, vagy ez egy olyan piskóta, ami nem lett túl szép, ezért beraktam a fagyasztóba, és ilyen esetekben ki tudom venni, és helyettesíteni tudom vele a baba piskótát, mivel ugye ezt bele fogjuk törni, vagy vágni. Kettő tojásra, egy evőkanál keményítőre, kettő evőkanál kakóporra és 20 a vajra. Ezt egy őszkerinc formába fogjuk kijönteni, úgyhogy én ezt már kibéleltem folpakkal. Na, kezdjünk is hozzá! Előveszek egy olyan tálat, ami hőálló, és ebbe beleütöm a tojást. Hozzáadom a cukrot, és ezt jól kikavarom. Ha ilyen jó habos, mint ez, akkor egy szitán keresztül hozzáadjuk a lisztet, a keményítőt és a kakóport. Ezzel is elkeverjük, lassan, mert a kakópor fel fog szállni, ha egyből full fokozaton kezdjük el kavarni. Ez is megvan, hozzáadom a vajat, és ezzel is tovább keverem. Ezután ezt félre tesszük, és előkészítjük a baba piskótát, vagy a rendes piskótát. Annyit teszünk vele, hogy szépen feldaraboljuk körülbelül egyforma darabokra. Nekem már a dió itt elő van készítve, akkor most kész van a piskótánk is. Most pedig vizet melegítünk, hogy ezt a krémet összefőzzük vízgőz fölött, ahogy a nyers tojás tartalmaz úgyhogy muszáj, hogy összefőzzük. Amikor a víz for, fölé tesszük a krémet, és ez egy kicsit hosszadalmasabb folyamat, körülbelül 8-10 percig fogjuk kavarni. Hogyha a krém folyékony állagúvá vált, mint ez, ugye a vaj elolvadt, akkor átválthatunk kézi habverőre vagy fakanára, azzal kavargatjuk tovább. Amíg még meleg, egyébként én 9 percig főztem vízgőz fölött, hozzáadjuk a csokit. Ezért nem is kell bele túl sok cukor, mert ugye a csoki amúgy is édes. Ezzel elkeverjük. Aztán ha a csoki elolvadt, jöhet bele a jó és a piskóta. Így. Ezzel is elkeverjük. Mindenhol érje a piskótát a csoki. És ha ez is megvan, akkor mehet az őzgerinc formába, még így melegen. Ha pedig szobahőmérsékletűre kihűlt, utána betesszük a hűtőbe, körülbelül két órára, hogy teljesen megdermedjen. Ha elkészült, kifordítom a formából, és tejszínhabbal díszítem a tetejét. Elkészült ez a majomkenyér nevezetű sütemény. Nem tudom nektek most így élőben megmutatni, mivel ez a sütemény a szülénapomra készült, úgyhogy már el is fogyott, ezért tudtam nektek mondani, hogy nagyon-nagyon finom, krémes, és bárki meg tudja enni, még az is, aki nem szereti a csokoládét. Remélem tetszett a videóm és az elkészítés, ha igen, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és írjatok nekem kommentet a videó alá. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!